terrorists from a religious cult, so reactionary you don't have to stretch the language too far to describe it as a fascistic attack at the school. The assault on a civilian target filled with non-combatant children has a grotesque logic behind it. They call themselves Boko Haram, which translates as Western education is forbidden. The sect regards learning as suppression. They will stop all teaching that conflicts with a holy book from the 7th century and accounts of doubtful permanence on the life of saints of the prophet written hundreds of years after he died. Skriver Nick Coven i The Guardian. Jeg er enig med The Guardian i at omtalen av disse hendelsene i Vesten er et utslag av de lave forventninger, rasisme. Og at venstresiden og det liberale sentrum som vanlig er flinke til å finne forklaringer relatert til fattigdom og undertrykkelse. Og selvfølgelig Vestens dårlige innflytelse på verdensøkonomien og på verden i det store hele. Hva heter Spanien i dette tilfellet? Den heter ikke bortføring og frihetsberøvelse. Den heter voldtekt, pedofili og slaveri, grusomme forrytelser utført i religionen i Islams navn. Det har ikke noe med Islam å gjøre, sier noen. Tøv. Det har noe med spesiell tolkning av Islam å gjøre. Religiøse mennesker må begynne å forstå at religion kan brukes til så mange, ofte med full dekning ved selektivt valg i skriftene. Religion tolkes hele tiden ofte med katastrofale resultater, som i dette tilfellet og i mange andre tilfeller.